Hi all. In this video, we will be dealing with module 2 from the Industrial Economics and Foreign Trade that is titled as Production and Cost. So, module 2 of uh, IEFT and the paper in the module 2 in the production and the other, the bullet and the cost and the concepts are the delay and bond. So, first we will be dealing with and the production. What do you mean by production? So, production is nothing but it is a transformation of inputs into output. Inputs, outputs are in the process. We will be inputs and the output formula is what we call it as production. Now, what is production function? Production function is nothing but it defined as a technical relationship which shows the maximum level of output producible from a given input. One particular amount of inputs will be available. Extra shadamanam output and our kapparthu kuttum. Our technical relationship, input and output, and our technical relationship, we are production function. That is economics. Now, remember, it is being referred as Q as a function. Q is equal to function of land L A, labor L K capital and O organization. Four factors are them called. Alright, land, labor, capital and organization. In all of these, which produce a matter, the maximum quantity Q are. Total production. Now, based on the availability of inputs, we inputs the availability of the production function has been classified into two. One is short run production function, and the other is long run production function. Short run is the law of variable proportion, and then long run is the law of fixed proportion. Now, and the other variable proportion, fixed proportion, the difference and the other. Once again, variable proportion in the world, short run. That's why we have to increase all factors in the world. That's why we have to increase all factors in the world. That's why we have to increase all factors in the world. That's why we have to increase all factors in the world. That's why we have to increase all factors in the world. That's why we have to increase all factors in the world. That's why we have to increase all factors in the world. One factor in the world is very easy. One factor input to mathram vary chayithu, baakki alla factors in constant aakki nirutthi kundu production increase in the method nye aanu nammal variable proportion inundu varayindu. Whereas fixed inundu varayindu long run aanu namukku samayam undu, alla factor inputs, nal factor inputs equal proportionate quantity aite aanu nammal increase in the production increase in. So variable proportion is an arrangement where quantity of a single input varies keeping other quantity of inputs constant. Whereas fixed proportion is an arrangement where the quantities of all inputs are varied in equal and same proportion. Now, we will get theory portion like you got to you need to get familiar with <coughs> what are the basic production concepts. So the basic production concept uh, includes basic three concepts and all of that. Total product TP or total physical product TPP. So total product or total physical product in order to be it refers to the total amount of a commodity produced during given period of a time with each set of inputs. Namakke available itola inputs ubiyo which you gonna produce a yen but in the maximum quantity of output. A maximum quantity niya na total output TP or total returns in the varayam total physical product in the varayam. Okay. Second one average product. Average product in the it is the output produced using per unit of variable factor used. Variable factor, most of the cases number factor vary in the short term number vary in the factor labor. A kind of normal chalakaram, namaki easily available item, easy item namaki increase a but in the factor in the labor. So average product in the one unit labor in the quantity produce a but per unit variable factor. Per unit labor use a mode, ethra unit output in the produce a method. That is total the average, that is average product AP. So your average product is equal to total product divided by variable factor, that is total product divided by L. Or it can be rewritten as Q by L. Q in the in the total product, on the total quantity produced. So Q by L. Formulas or we need to apply it in the some other situations. Then marginal product. Marginal product is the addition to total product from the use of an additional unit of a variable factor input. That is, the number of people who have 6 kilos of 
നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ തൊഴിലാളി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരം കിലോൻ്റെ കൂടെ എത്ര അഡീഷണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് അഡീഷണൽ എത്ര കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ദി അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദി യൂസ് ഓഫ് എൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഇൻപോർട്ട്സ് സോ അതിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ടാബ്ലർ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് എം പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടി പി ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടി പി ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഫോമിലാണെങ്കിൽ യുവർ മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടി പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ഫോമുലാസ് ഓർമ്മയ്ക്കുക ദെൻ ഈ ബേസിക് ഫോമുലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനോളജീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു തിയറിയാണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ പറയുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് റണ്ണാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതെല്ലാം സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഷോർട്ട് റൺ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ന വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലോ എന്താണ് ലോ പറയുന്നത് ദ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആസ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആർ അപ്ലൈ ടു എ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ടർ ദ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് ഇനീഷ്യലി ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എ ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞതിനോട് ഏകദേശം സാമ്യം നിൽക്കുന്നൊരു ലോ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബർ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലേബേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മെല്ലെ 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 കുറഞ്ഞ് അത് ലാസ്റ്റ് ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ടേബിൾ നമ്മളിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ടേബിൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും തോറും മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൈന മീൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒരു ഇൻക്രീസ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻക്രീസിങ് നമുക്ക് കാണിക്കുള്ളൂ കാരണം ഓരോ തൊഴിലാളികളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം അതായത് ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് തൊഴിലാളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് തൊഴിലാളികളെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അധികമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അധികമായ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും തൊഴിലാളി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തിയറിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് യ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു ഫാക്ടർ ഓർ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് മൂന്ന് ഗ്രാഫുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രാഫുകളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റേ ഏത് സ്റ്റേജസിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ
ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ കാരണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ലേബേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യും എപ്പോൾ എം പി നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ സോ എൻ എം പി ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് യുവർ എ പി ഫോൾസ് ബട്ട് പോസിറ്റീവ് എഗെയിൻ യുവർ ടി പി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫോളോയിങ് എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് സോ എ പിയും ടി പിയും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എം പി വിച്ച് മാർക്സ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക ഇൻക്രീസിങ് ഡിമിനിഷിങ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അവസാനിക്കുന്നത് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പിയിലാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി പി റീചാർജ് ഇസ് മാക്സിമം ആൻഡ് എ പി ഫോൾസ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എം പി ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് എ പി ഫോൾസ് ആൻഡ് ടി പി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫോളോയിങ് ബട്ട് പോസിറ്റീവ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് എപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേണിൽ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം വേരി ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതാ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വൈസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളതിന് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മളതിന് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് മൂന്നാമത് നമുക്കതിന് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസും ആ ഗ്രാഫും ആ ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ആണ് ഫ്രം മോഡ്യൂൾ ടു എന്താണ് തിയറി അതിൻ്റെ ടേബിൾ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വയ്ക്കാം ദെൻ വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഷോർട്ട് ടേൺ ആണ് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം വേരി ചെയ്ത് ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിൻ്റെ ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ ലോ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ലോങ് റണ്ണിലെ ലോ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനും എല്ലാ ഇൻപുട്സിനും ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഓൾ ഫാക്ടർ വേരീസ് ഇൻ എൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഡിമിനിഷിങ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജസ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേരിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പറയുന്നത് സോ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും സോ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ constant returns to scale and finally diminishing returns to scale now what i mean by economies of scale next an important topic are economies of scale nu parayunnathu so basically economies of scale nu uddeshikkunnathu namukku ariyam oru vasthu namukku alavu korcha alavu produce cheyumbo namukku eppol namukku ariyunnathu oru vasthu nammal edhu production unit lum valare korcha produce cheyunengil adinu ulpadana chelavu koodalayirikkum whereas nammal adu bulk aayittu produce cheyumbo അതിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പേര് ട്രിപ്പ് പോകുന്നതും അമ്പത് പേര് ഒരുമിച്ച് ട്രിപ്പ് പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പേര് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ പെർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലും അമ്പത് പേര് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുകയാണെങ്കിൽ പെർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് കുറയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉൽപാദന ചെലവ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വെൻ
ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അത് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനേജീരിയൽ ഇക്കോണമീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മെച്ചങ്ങൾ അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ആ പ്രോഡക്ട്സ് എത്തുക എന്നുള്ളതും വലിയൊരു അത്യാവശ്യമാണ് സോ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണലി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദൗ നൗ നൗ എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്കോണമീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്കോണമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേണൽ ഇക്കോണമീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ലേബർ ഇക്കോണമീസും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഇക്കോണമീസും മാനേജീരിയലും മാർക്കറ്റിംഗും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേമിന് പുറത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വി ഹാവ് ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് ലോക്കലൈസേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ലോക്കലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണോ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പൾസ് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ട്രെൻഡ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർട്ടിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരേ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി കമ്മോഡിറ്റീസ് വേർട്ടിക്കൽസ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റണം പല ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ മാത്രം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് സംബന്ധിച്ചാൽ കമ്പനി വീണ്ടും ലോസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽസ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ദ റെസ്റ്റ് 